thì uh, quyết định là thả trọng đến từ bên phía dây tim tại vì bây giờ câu chuyện là bên phía dây tim cũng đang có cơ hội chọn được cả kaisa cũng như là varus những vị tướng mà có lẽ ở phiên bản này cũng sẽ không quá sợ sức mạnh của con bài a chóc nữa nhưng đối với mình cũng hiểu điều đó nên họ đang không quá ưu tiên lựa chọn con bài đi rừng dành cho vị trí của a chóc mà đang hướng đến một vị trí mà cũng, cũng rất ít phân tích ở thời điểm này nautilus đã có dành cho bên phía của dinh đô gaming Ừ, có lẽ đây là một lực tích chặn đầu của Sinh Đô Gaming Nếu như bên phía bên kia chọn a chóc ngay lập tức là ở sự lựa chọn thứ hai sự lựa chọn thứ ba Sinh Đô Gaming sẽ đóng luôn một con a chóc à, xin lỗi các bạn, một con Varus để có thể con cao tơ con a chóc bên phía bên kia Và nếu như sự lựa chọn đầu tiên của J-Team hướng đến Kai'Sa Thì con Varus cũng sẽ được Sinh Đô Gaming lấy đi Và cũng sẽ làm sự lựa chọn không đến nổi tệ để có thể cấu rìa đối phương trước thêm giao tranh như cái cách mà Luna đã làm trong trận thi đấu của Kitty Dosawai trước Buiram và Jay Team họ không quyết định là chọn Kaisa cũng không quyết định là chọn Varus à, <cười> cả Achop nữa rất bất ngờ Jay Team họ chọn trước cái mình đó là con Zeiss liệu rằng có khóa luôn vào Garen hay không? Rồi Jay Team vẫn đang cố gắng ưu tiên lựa chọn những tướng sớm để cho bên phía của Dom 8 tại vì họ đang sẵn sàng cho một cái kèo mà người chơi đường đơn của mình sẽ phải ở thế 1.2 đặc biệt là với Nautilus ở trong đội hình thì một chấp hai cũng sẽ là hết sức nguy hiểm vì vậy một chất tướng trụ dọn lính nhanh thủ đường tốt sẽ là điều mà bên phía của team họ hướng tới và chưa lộ quá sớm những chất tướng chủ lực của mình ở trong đội hình ba lần lựa chọn đầu tiên của dây team phải nói là hết sức chất lượng từ mặt tấn công cho đến phòng thủ cho đến khả năng chống chịu nữa nhìn vào cái dàn trắng đến từ cả Nautilus và cả Achop thôi, đã là quá lực dành cho đội hình mà bên phía của dây team sẽ phải đối đầu rồi Thậm chí là dây team còn đang không hướng đến những chất tướng có thể bào đa, bào tanh của đối phương một cách quá tốt Mà họ còn đang hướng đến một chất tướng mà sẽ lên theo dạng tốc đánh và chí mạng là nhiều cơ Ừ, Jerry, dẫu sao thì Jerry với nội tài của mình là một vị tướng cũng có thể bào đi những lớp giáp ảo của đối phương Một cách cũng khá tối ưu và đặc biệt là trong bối cảnh mà chuyên đồng game mình đã sở hữu trước cho mình đó là con Nautilus Thì đâu đó cũng có một chút hợp lý khi mà dây team khóa vào con bài Jerry này những cái vấn đề là con Jerry thời điểm hiện tại cái ngưỡng sức mạnh nó đến sẽ là tương đối lâu Ít nhất là cũng sẽ cần hai đô Và để có thể con Jerry, cho con Jerry có thể gọi là có khả năng thải nhiều được Còn nếu như nói là để tối ưu hóa mặt sắc thương Thì chắc chắn là sẽ cần đến 3 đô Và chúng ta sẽ chờ đợi xem liệu rằng Yezi Anh ta sử dụng con Jerry ở trong bản thi đấu này tốt đến đâu à, Và thi đấu trận thi đấu trước của J-Team cũng ở trong tuần thi đấu này thì tôi nhớ không lầm là Jezi cũng đã có được một lần anh ta sử dụng con Jerry này đó là trận thi đấu trước Thời Tốt Gaming ba ván thi đấu chính xác là ba ván thi đấu Jezi đều sử dụng con Jerry này và có hai ván thi đấu trong đó thì anh ta đã giành chiến thắng tôi tôi đồng ý và với Jerry ở trong đội hình thì bên phía của dây team hiểu rằng họ cũng sẽ cần có một chất tướng uh, sẽ có hai hướng ở thời điểm này hoặc là họ sẽ chọn uh, bài Jin để có thể đảm bảo thêm khả năng chọn lính đến từ một chất tướng xạ thủ khác và qua đó họ sẽ có hai chiếc tướng xạ thủ ở trong đội hình để có thể hộ đam cho nhau với vị trí của cả JC nữa và JC phần nào đó cũng sẽ có cơ hội được nhường lại vị trí 0711 ở vị trí đi rừng hoặc nếu không thì họ sẽ tối ưu hóa khả năng cấu rỉa máu với một chiếc tướng phát xưa ở thời điểm này thì Zik và Kama dù ý là ba vị tướng vẫn còn đó là bộ tướng nằm trong bể tướng đến từ bên phía của Pan ừ. và vấn đề là trận này thì Varus được thả ra nhưng cả hai bên dường như là đang chê thì phải ừ. tuy nhiên cả hai bên đều có những cái khả năng có thể thay trời này Thế là Shinong Gaming mặc dù có cai xa rồi Nhưng họ hoàn toàn có thể để nó nằm trong tay của Fae Bay Khu vực đường giữa Và để ở chiêu chiêu chơi con Varus này khu vực đường rồng Cai uh, xa lúc đó sẽ lên trang bị phép thuật Cũng là một sự lựa chọn khá là tối ưu Hoặc là Varus trang bị phép thuật Cai xa trang bị sắc thương hợp lý Cũng sẽ là cực kỳ hợp lý thôi Bên phía bên kia j Team cũng là câu chuyện tương tự như thế uh, Bên phía đối phương đã có Nautilus rồi Và nếu như họ muốn đối chọi lại về cái khả năng khống chế thì họ nên lấy con virus này nhưng dây tim họ không lấy họ quyết định là để cho con virus trở thành sự lựa chọn riêng đồng gaming và quyết định của dây tim hai sự lựa chọn cuối cùng của họ là vào evelyn cùng với stress ừ. evelyn đã được dây tim sử dụng một lần ở trong trận trong ván đấm mở màn với thunder talk và evelyn trong tay của không bảy một một thì gây uy hiếp rất lớn vào bộ đánh tấn công và hạt dàn chủ lực ở hàng sau đến từ bên phía của đối phương ở trong trận thi đấu này tiếp tục một trận lần nữa mà dây team họ đưa ra con bài này ở vị trí đi rừng có vẻ như đây họ vẫn đang uh, tập luyện rất kỹ bài đánh này để có thể là một trong những bài đánh chủ lực của họ ở trong vòng trong với việc là evelyn có thể vòng ra tuyến sau và bắt đầu chủ lực đối phương một cách rất dễ dàng như vậy là trong bài thi đấu này thì pan ta sẽ sử dụng con dây ở khu vực đường rồng điều này cũng tương đối bất ngờ cứ tưởng là trong bài thi đấu này thì pan anh ta sẽ một là tranh chấp con bài virus với đối phương hai là
Con Sehin khi mà nằm trong tay các tuyển thủ khác chúng ta thường thấy là họ sẽ chủ động giữ vị trí và cố gắng là sử dụng cái sân khấu tử thần của mình ở một vị trí rất xa nhất và cả nét vẻ chết chóc nữa để có thể gây áp lực lên đội hình bên phía đối phương. Để nói khác là các tuyển thủ khác thì sẽ chơi con Sehin theo thiên hướng là hổ công nhưng đối với Pan thì nó là một câu chuyện khác. Anh ta chơi con Sehin này theo một cách rất khác biệt. Anh ta chơi Sehin theo thiên hướng thả nhiều và đó là điều mà chúng ta đã thấy Pan thể hiện trong trận thi đấu trước thân tốc Gaming và thi đấu thứ nhất một con Sihin tải nhiều với bốn viên cực kỳ kinh khủng và chiến thắng ở trong bản thi đấu đó của chơi team thì có lẽ nó đến phần nhiều từ vị trí của Pan với con bài Sihin của anh ta chứ không phải đến từ con Evelyn nằm trong tay con bảy một một và vừa rồi chúng ta vừa mới nghe được những tiếng hô rất to đến từ các cổ động viên chúng ta đều trận thi đấu rất quan trọng dành cho Sihin Gaming nên nhớ là như thế tôi dự đoán đó là tiếng hô của Edward Gaming ở ngoài đang cổ vũ cho chơi <cười> team Uh, ý là bạn cũng đang có một con tướng mà anh ta cũng đã sử dụng rất là nhiều ở giai đoạn vòng bảng này rồi một con jc đi ở đường uh, khu vực đường dưới dy đang mang được một con tướng mà rất ít người đã sử dụng ở trong giải đấu này uh, đó là vị trí của thress thì thực ra là với cặp đôi này thì tôi đã vẫn đang thẳng thấy là cái khả năng tấn công đến từ cả jc phối hợp với thress uh, với thress là, là cực kỳ ok sunny mới là người sử dụng con bài john Day này ở khu vực đường trên và ngay linh tình huống tử kiếm lần 3 đầu tiên của mình thôi anh ta đã ép được cú tốc biến đến từ phía của đòn một rồi hai con bài gần đây nhất mà Sunny ta sử dụng nó ở đây tông và giáp thì đều đã bị cấm đi và Sunny bắt buộc phải sử dụng chất tướng khác của vùng trên đó là con Yone. À, Quãng thời gian gần đây và cái tình hình sức khỏe ở thời điểm hiện tại của Sunny như chúng ta đã phân tích thì nó không phải là tốt lắm. À, không biết là trong trận thi đấu này Sunny anh ta có thể làm được tròn vai của mình hay không? Anh ta nên làm được điều đó và thậm chí là anh ta cần phải làm tốt hơn bởi vì Yone là một chất tướng tấn công. Yone không phải là chất tướng cho phép bạn có thể chơi phòng thủ được và trong khi đó khu vực đường rồng thì sẽ là kèo đối đầu giữa Thresh, Jace cùng với lại Nautilus và Varus. Tại điểm hiện tại Chiêu Chiêu cùng với Doki là bên dọn lính nha đơn và Pan đang phải lùi lại trụ của mình. Pan vẫn có được một tình huống của mua cầu cổng của mình là tốt nhưng có vẻ như những cấp độ đầu tiên này thì Ồ, oh, điều này tôi vừa nói đến ở phần trước. Thì yeah. ngay ván đấu đầu tiên ở dinh đầu của mình chúng ta đã tiếp tục có được một tình huống pau game đến từ cả hai bên. Hmm, pau game từ khá sớm, không biết là ai đang gặp vấn đề thời điểm hiện tại. Uh, nhiều khả năng đó là Sunny của vùng trên từ nãy giờ tôi thấy Sunny anh ta lùi lại trong trụ của anh ta rất lâu anh ta cũng đã đứng yên rất lâu anh ta không tiến lên để phăm lính mà dù lượng máu của anh ta còn rất nhiều anh ta chờ đợi một chút xíu để xem là lỗi thực sự là đến từ bên nào đến từ tuyển thủ nào và chờ đợi một khoảng thời gian để cho ban tổ chức chúng ta có thể khắc phục những cái sự cố và đây sẽ lúc mà chúng ta có thể nói nhiều hơn về cái bản thi đấu đầu tiên này Ê, bản thi đấu mà bên phía của Shin Dong Gaming có rất nhiều khả năng tấn công Khả năng tấn công gần như là đến tả, từ cả tất cả khu vực đường của họ Khu vực đường trên Sunny đang sử dụng con Yone Nhưng ta nói đây là một chất tướng dùng để tấn công Không phải dùng để phòng thủ Cũng không phải dùng để make play cho những người đồng đội của mình Ở khu vực đường giữa thì sẽ là một con Kai'Sa Và khu vực đường dưới sẽ là một con Varus Đội hình cực kỳ giàu sức tấn công Và chưa kể nếu như con Achoc nằm trong tay của uh, Once được lớn Thì đó cũng sẽ là một sát thương cực kỳ kinh khủng Vừa rồi trước tình huống bao game thì chúng ta đang nhìn thấy rằng Người chơi đường trên đó là Down 128 với con bài Garen thì đang có được một thế đẩy lính rất nhanh Có được một tơn lính vòng vào sau trụ Sau đó anh ta còn đang áp sát vào vị trí của Shani để có một tình huống muốn gây đam à Đây một pha thi đấu mà phải đánh giá rất lỗ thế Tại vì Shani đã có một khoảng thời gian đứng rất lâu rồi Anh ta là người đẩy lính sau Và thậm chí còn đang bị uy hiếp về mặt lượng máu trước một tình huống vòng sau trụ đến từ bên phía của Down 128 nữa Chính xác ta chờ đợi xem là khi mà trận thi đấu chúng ta quay trở lại thì Sunny anh ta sẽ phải đối mặt với cái tình huống này như thế nào. Nếu như con Yone của Sunny thoát sớm ở trong cái bán thi đấu này thì gần như là Xin Đông Gaming sẽ phải thi đấu 4 vs 5 ở trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Con Yone nếu như không thể chơi chơi trên cờ đối phương không thể có được một lượng tiền sân sao thì con Yone hoàn toàn là vô dụng. Và rất có thể là trong bán thi đấu này điều đó nó sẽ được xảy ra và chúng ta đã đến với bước thứ ba trong quy trình xử lý sự cố của ban tổ chức và sự cố chúng ta có lẽ là sẽ được khắc phục đâu đó khoảng tầm vài giây nữa thôi chúng ta sẽ sớm quay trở lại với bản thi đấu đầu tiên này à, phải nói rằng khi mà để cho vị trí của Sunny với một kèo Johnny lên khu vực trên đối đầu với con bài Garen tôi nghĩ không phải là một lựa chọn quá có lợi dành cho họ thậm chí còn bất lợi nữa khi mà Johnny nếu như muốn gây sát thương và muốn có những tình huống chọc vào vị trí của Garen thì ta bắt buộc phải áp sát và ở trong những tình huống áp sát thì anh ta sẽ bị cắm cầm lặng này Bộ khả năng combo đến từ con bài Johnny này đâu đó nó cũng sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều Và đặc biệt là sau khi có được cho mình những món thân bị chống chịu rồi thì đòn 128 cũng sẽ không sợ Không sợ những tình huống
vài game một chút hiệu khống chế đến từ những cú tự kiếm lần ba mà thôi chứ còn để cho sunny có thể sốc chết ở vị trí của đo một hai tám một con garen uh, với bốn cấp độ chưa có chiều cuối thì sẽ là cực kỳ khó và ở thời điểm hiện tại không phải một một đang có mặt không vừa được giữa tí nữa thì tìm được vào vị trí của once nhưng cái đó không vừa được dưới thì chiêu chiêu vẫn có khả năng dọn lính là khá tốt nhưng fan sẽ là người được tiến về trước một tình huống đi rất sâu trong phần rừng của đối phương cắm mắt để kiểm soát vòng rừng thứ hai đến từ bên phía của người chơi đi rừng bên phía đội hình của dinh đồng game mình nhưng uh, bước bước di chuyển vừa rồi thì bên phía của dây tim cũng đã bị phát hiện tầm nhìn rồi và ngay lập tức trả ngược lại một con mắt ở bên phía mùa đỏ đến từ bên phía của dây tim xác một quan đang có tình huống được đập cá mập ở đây sunny đang diễn sunny bị làm câm lặng quan bật chiến binh tổng thể lao lên chém liên tiếp vào người đầu một hai tám đầu tám bị giữ chân lại bởi xin xích đi gục và sau đó là mà hai gục dành cho quan người đi rừng của chiến đấu gaming và diễn rất tốt từ vị trí của sunny anh ta tận dụng cực kỳ tốt cái việc mà anh ta hơi đép vế ra đằng đầu trận và khiến cho đo một hai tám lầm tưởng về sức mạnh của mình tại điểm hiện tại và một màn hạ gục rất ngon ăn dành cho con a chốc đi rừng của once a chốc đang uh, trong tay của bên phía sinh đông gaming đang có tỷ lệ thắng lên đến một phần trăm sau 5 lần sử dụng và ngay khi chúng ta hiện được cái thông tin đó thì uh, bên phía của once cũng đã ngay lập tức có một tình huống can thiệp lên khu vực đường trên với lượng sát thương là rất khổng lồ mặc dù ở đây mới chỉ là phút thi đấu thứ ba mà thôi nhưng đã là đủ đa để kết hợp với người chơi đi đường của mình để mang về điểm chiến công đầu một thế trận vẫn đang là rất tươi và có lẽ bên phía của dây team thì cũng đang uh, cố gắng tìm cách để có thể khắc chế cái bài đánh này nên đã để cho bên phía của anh sử dụng một con tướng đang mang lại tỷ lệ thắng rất cao cho anh ta chính xác và quan vừa có mà gục chiến công đầu mà bây giờ thì anh ta còn về trở về khu vực rừng của mình rất vừa vặn để đón những đợt quái nó vừa mới hồi sinh nữa rất nhiều tài nguyên dành cho quan sẽ trong bản thi đấu này và qua đó thì sinh đông gaming minh đang vươn lên dẫn trước gần một ngàn tiền so với chơi tim nhưng bây giờ sẽ là lúc mà chơi tim có thể tập trung khai thác vào các vị trí còn lại của bên phía Chiến Đông Gaming à, Như chúng ta đã phân tích Đội hình của Chiến Đông Gaming là đội hình rất giàu sức tấn công Nhưng họ sẽ phải đánh đổi bằng sức chống chịu Các cánh của họ không có được sức chống chịu tốt Và nếu như đi qua có một tình huống án tử đẹp Sau đó băng vào sử dụng đóng hộp của mình Và nếu như khoan đã Một tình huống án tử tốt và sau đó đóng hộp và bay bay cũng đã đến kịp thời bạn này sắc tụng mình bắn cháy máy và con xe của Jersey lên ba điểm số có bị một đã có mặt anh ta bị khống chế lại bên đầu tài của Nautilus nhưng gai cầm hận vẫn đang là rất đau không phải một đang giữ chiếc cuối hắc ám bùng độ và cả bốn không bị một một đã có được mà gục và thêm một mà gục nữa dành cho chơi tim nó thuộc về chốc ban kêu gọi người là nhanh hơn và đông hơn đến từ bên phía của chơi tim ngay lập tức họ có được đến 3 điểm hạ gục và một tình huống án tử phải nói là quá tốt đến từ bên phía của DIY anh ta chọn được vào mục tiêu là dễ ăn hơn rất nhiều trong pha thi đấu vừa rồi một tình huống kéo án tử mà nó qua cả vị trí của doki trúng vào vị trí của sunny một người chơi cũng có rất nhiều những cái phương pháp để có thể lách qua khỏi tình huống án tử đó và khi bị kéo lại ở trong vùng đóng hộp thì người được hưởng lợi chính là vị trí của người chơi đứng giữa đến từ phía của dây tìm và người đứng sau trong tình huống này là không bảy một cũng đã có những tình huống khiêu khích và tình huống dồn đam là rất tốt và phê bài xạ thủ bên phía đối phương chính xác À, mặc dù là ở nửa đầu giao tranh cái quyết định mở đầu giao tranh của đi hoài với con flash của anh ta thực sự là cũng hơi thoát tim khi mà không bảy một một đang có một hướng đi khác so với hai người đồng đội của mình nhưng cuối cùng không bảy một một lại có thể đến sau vét đi những điểm hạ gục những con sứ giả cái nước thì đã thuộc về cho xin đâu cái mình và nó hút gần sập cái trụ này rồi nó cái đó thì quan sẽ bật lên chiến binh tân thế và đã có ba stack tên độc và chiêu chiêu đang gồm mũi tên siêu không trúng vào người của đi hoài rất đáng tiếc nhưng có lẽ là xin đâu cái mình sẽ hài lòng khi họ lấy được cái trụ đường giữa của đối phương và đó là trụ đầu trên toàn bản đồ một tình huống phản ứng là rất nhanh ngay lập tức bên phía của dinh đông gaming gỡ gạc lại cho mình những cái lợi thế khi mà lấy được cái trụ đường giữa của đối phương ở ngay phút thi đấu thứ năm mà thôi một thời điểm là cực kỳ sớm ở thế trận này và điều đó nó đến từ việc họ đã tận dụng tốt cái bộ đôi đường dầu của mình một cách rất chất lượng đó là virus cũng như là nautilus bộ đôi mà có thể giữ chân và hạ của bất kỳ một thành viên nào ở thời điểm này nếu như chỉ cần dúng dính cho mình cái thủy lôi tầm nhiệt mà thôi và bồi thêm vào đó là một tình huống sở xích tội lỗi nữa hiệu ứng giữ chân là cực kỳ lâu là đủ để cho họ lấy được cái trụ đường giữa của đối phương. Qua đó thì lượng tiền vẫn đang là cân bằng. Mặc dù tìm đã ngay lập tức có một tình huống chiến thắng ở tình huống giao tranh trước đó. Ừ, chính xác. Tuy nhiên thì đó là xét về khả năng mở giao tranh, xét về khả năng dùng hiệu khống chế thì đội hình của Shadow Gaming tốt hơn rất nhiều so với Team ở trong vài thi đấu này. Hiệu khống chế ở trong đội hình của Team có lẽ chỉ đến từ vị trí của DIY của bài Trash của anh ta mà thôi. Còn bài một cũng có hiệu khống chế nhưng đòi hỏi quá nhiều thời gian để có thể kích hoạt nó cũng như là đòi hỏi quá nhiều cái sự đột biến tiếp tục là án tử chính xác từ v
và không có ai phải nằm xuống cả trong khi đó khu vực dưới là áp lực vào vị trí của Sani không bảy một một và đồng một hai tám đang có mặt ở đây và đang quét lính sẵn sàng trong tình huống băng trụ hay chăng không đợt lính này đợt lính không có xe rồi và nếu như tình huống vừa rồi băng trụ thì Sani cũng sẽ phải đặt mình vào thế một chấp hai tại vì không có bất kỳ một cái động thái xuống bảo kê nào dành cho anh ta nhưng cũng đã không đánh một cách quá mạo hiểm đến được bộ đôi của dây team họ tiếp tục quay ngược trở về câu chuyện là kéo đường giữa bây giờ bên phía của dây team sẽ luôn phải cắt cử người ra đây để phòng ngự và luôn di chuyển sau trước bên phía của đối phương liên tiếp là những bước di chuyển như cả hai bên và những bước di chuyển phải nói rằng là liên tục để có thể chiếm lợi được chiếm lợi thế về tình huống dẫn dắt thế lính của mình và dinh đô minh tìm kiếm được một đợt tấn công vào cái trụ đầu tiên khu đường dưới của đối phương và đổi ngược lại dây team cũng đã ngay lập tức có tình huống đáp trả với cái trụ đường trên Xác. Tuy nhiên từ nãy giờ thì Wans đang cho thấy khả năng di chuyển là khá tốt Anh ta liên tiếp có được những lượng tài nguyên ở những nơi mà anh ta đi qua Và cái vòng rừng của Wans thời điểm hiện tại đang rất hợp lý so với cái vòng rừng của 0711 Và có lẽ cho đến thời điểm hiện tại Wans cũng đang là người nhiều tiền hơn so với lại 0711 Thời điểm này Jay Tiên đã mất hai trụ ngoài rồi Chỉ còn lại một trụ ngoài duy nhất ở khu vực đường trên thôi Và trong khi đó thì họ cũng sẽ phải chú ý đến những trụ ngoài của bên phía đối phương nữa. Jay Tiên đang muốn tấn công khu vực đường dưới. Sani đang ôm tình huống tự kiếm lên, khá lỗi và thậm chí là cú đặt mạnh của ta bị chặn bởi con Karen nắm tay của đội 128. Sani không có đường về. Tưởng chừng như tình huống vừa rồi Sani đã phát hiện được một tình huống vòng sau đến từ phía của đội 128. Nhưng không, anh ta không phát hiện được điều gì cả. Đội 128 vẫn đang đứng giữ sai và giấu kín ở trong phần bụi của mình. Và một tình huống lướt lên, ngay lập tức Sani đã phải trả giá trong tình huống mà anh ta đặt mình vào thế một chấp 3 và qua đó thì khoảng trên đừng trên đang là một khoảng trống cực kỳ lớn để cho vị trí không bảy một một có được một tân đẩy và phải chán vị trí phải bài lại khu vực này để có thể phòng ngự đợt tấn công của đối phương sunny vẫn đang làm điểm khá tối ở trong đội hình của chiến đấu kim minh ở trong tuần thi đấu cuối cùng này kda của sunny đang là không hai kda khá tệ và anh ta ồ oh, bằng cách thần kỳ nào đó thì anh ta vẫn đang hơn đối phương 400 tiền đồng ngoại tám từ nãy đến giờ có lẽ là anh ta di chuyển nhiều hơn so với vị trí của sunny tuy nhiên thì với cái việc là sunny anh ta không có được cái sự tập trung ở trong các ván thi đấu này thì rất khó để cho anh ta có thể sử dụng con Yone của mình gây áp lực vào đội hình của bên phía đối thủ Sunny cần thiết phải giữ được cái đầu của mình nó tỉnh táo hơn nữa ở trong trận thi đấu này Rồi vẫn đang uh, tranh lệch có một chút lượng tiền tranh lệch khoảng tầm uh, 1.000 tiền dành cho bên phía của Dinh Đông Gaming thì cái bất lợi của họ về mặt uh, những điểm mà gục riêng lẻ không phải là quá lớn khi mà ở trên toàn bản đồ và trên toàn thế trận thì họ đã lấy được trụ đường giữa và trụ đường giữa đối phương là khá tốt qua đó thì liên tiếp là những tình huống kiểm soát cua gỡ gạc lượng tầm nhìn thì chính là những thứ mà mang về lợi thế dành cho Jin Dong Gaming họ cần phải cẩn trọng hơn ở trong những tình huống xử lý của Sunny mà thôi tại vì Sunny chắc chắn sẽ là một trong những mục tiêu mà rất dễ để cho bên phía dây team họ hướng đến rồi một trận tứ không có quá nhiều khả năng chống chịu và uh, Sunny thì cũng liên tiếp bắt những lỗi di chuyển cá nhân của mình nữa Sunny đặc biệt là cũng không có chiêu để có thể chạy nếu như không có tử kiếm chỉ có đặt mình để có thể chạy thôi tuy nhiên thì đặt mình nếu chứ, nếu như chỉ dùng để chạy thì sẽ là cực kỳ phí có bảy một đang có một tình huống ngụy trang một cái góc rất khó chịu còn dưới gì thì liên tiếp tận dụng cái bờ tường này tung lên những cú xung điện cao thế để có thể cẩu rỉa đối phương lượng máu của Doki chỉ còn một nửa thôi thời điểm này Doki đã có giáp máu qua móc rồi anh ta hồi lại khá nhiều máu Sunny lao vào với sức cồn và đã tìm được đến đúng vị trí của dưới gì trong khi đó thì không bảy một một vẫn đang lẫn quất ở trong rừng đối phương tìm kiếm mục tiêu nào đó năm người của đối phương đã lộ sai rồi không bảy một một đang có một góc đi nó khá xa anh ta đang muốn tìm kiếm ai đây anh ta thấy quan rồi hình như quan tình huống vừa rồi chưa phát hiện được vị trí của không bảy một một à tại chưa. vì anh ta chưa vào định cái phần gọi là bị phát hiện cái ngụy trang đúng nên đây chắc chắn là một trong những sự gọi là lợi thế đến từ khả năng di chuyển của không bảy một một anh ta cũng đã từng làm điều này rất nhiều trước bên phía của thunder talk rồi sinh đông vẫn quyết định là chơi mặc dù chưa nhìn thấy người chơi đi rừng của đối phương một tình huống thủy lâu dần nhật hất tung được hai người không bảy một một bên dưới vòng ra tuyến sau phát hiện vào vị trí của sandy nhưng có vẻ như hàn chống chịu đến từ sinh đông gaming đang hoạt động với các quá tốt đoàn mạnh chúng được rất nhiều người nhưng chưa đủ đàm chính sandy mới là người đầu tiên phải làm điểm số phê bài có được thêm một điểm hào cùng gỡ gạc lại dành cho bên phía của sinh đông gaming nhưng thoải mái bắn đó là hàng sau xạ thủ đến từ chơi team cũng đã phải nằm rồi ban có một tình huống đổi dạng búa và lấy được thêm một mạng hà gục nhưng đây là double kill dành cho one còn à, trong một trăm tỷ lệ thắng của anh ta vẫn đang là quá uy tín và hãy nhìn vào cái lượng lồi, hồi máu của Wans trong tình huống giao tranh vừa rồi Nó quá kinh khủng với con Achok của anh ta Anh ta từ một cái ngưỡng máu tử Sau đó anh ta hồi lại một cái lượng máu khổng lồ Và tiếp tục bổ vào đội hình bên phía đối phương Anh ta hãy xem lại pha giao tranh này Mà pha bánh mì kẹp thịt đến từ các thành viên của Jay
và một nửa thì lui Pan và quyết định tấn công trong khi đó thì Wans vẫn bổ quá lực và anh ta vẫn sống sót được con a của mình và giao tranh mà Shin Dong Gaming có được những mà hạ gục dành cho người đi rừng của mình và có thêm cả được một tiếng lớn là con rồng nước nữa nhìn lại tình huống replay vừa rồi có thể nhìn thấy chiêu chiêu với con bài Varus anh ta đã có một tình huống giữ chiêu là quá tinh quái phải đến tận cái nhịp giao tranh cuối cùng của pha giao tranh thì anh ta mới sử dụng cái sợi xích tội lỗi của mình vào vị trí của Yeji Yeji tưởng chứng như là pha một pha giao tranh rất dài hơi và anh ta được bắn từ đầu đến cuối thì có lẽ như anh ta đã tính toán rằng đối phương đã hết chiêu thức để có thể giữ chân mình rồi và anh ta lướt thẳng vào vị trí của ba thành viên bên phía dinh đông gaming mình đúng tình huống lướt đó thì anh ta đã ăn cho mình một sợi xích tội lỗi và là ngay lập tức lên bảng điểm số một pha đánh rất giữ chiêu đến từ Yuji để có thể nhắm trực tiếp vào người trên xạ thủ bên phía đối phương. Rồi và bây giờ thì Wan Stan có hai bùa trên chân, Yuji thì có bùa săn. Bùa săn sẽ cho phép anh ta khả năng cấu rỉa liên tục với mũi tên xuyên phá của mình không bảy một một thì đang phải tương đối vất vả đây có thể tìm những mục tiêu đây cũng được trên đi quay có một cú lười hai xoay nhưng mà chỉ vào vị trí của Doki mà thôi và sau đó đi quay mất luôn cả cái đóng hộp của mình không làm được quá nhiều điều với chiêu cuối của Crest này. Và đây sẽ là cơ hội để cho Shin Dong Gaming có thể phản công đang may phục trong buổi chặt ba. Wan Sang bắt đầu đi tìm người, đột kỳ cũng là như thế. Rất may mắn không bị một một đứng biến về một cái góc mà không ai có thể phát hiện ra anh ta với trạng thái yêu ảnh. Khá bất ngờ khi mà bên phía của Shin Dong Gaming vẫn đang là người trên cơ hơn về những bước di chuyển và họ vẫn đang đánh xung quanh những xã thủ chủ lực của mình để có được một thế tấn công rất tối ưu xuyên suốt khoảng thời gian vừa rồi. Wan cũng đã ngay lập tức bọc lót và cái hướng bọc đầu đến từ bên phía của dây tim nhưng Wan lại quyết định là bỏ xạ thủ của mình ngay sau đây tốc biến lên cắm kiếm vào vị trí của phây bài phây bài ngay lập tức bị dồn sát thương đổ dạng búa và phây bài vẫn còn sống sót và tốc biến thoát ra được phía bên đây nhưng cuối cùng không bảy một một đã có một góc vòng sau là quá áp lực và lấy được xạ thủ bên phía đối phương wow bỏ phây bài trong tình huống thi đấu vừa rồi là quyết định đúng nên từ vị trí của Wan Wan sẽ là người cần thiết phải giữ mạnh nhất và đôi khi đó là người chống chịu sát thương đội hình của chiến đội mình đang thiếu người Sunny lướt lên nhưng không chém được ai cả chiêu chiêu cũng đang gặp nguy hiểm bởi một tình huống tạc cánh đến từ cầu mẹ một một nhưng cú đặc mạnh này của Sunny trúng được một người sau đó thì Sunny bị kiệt sức là phải lưu đi và điện đặt đỉnh điểm được bật lên ngay lập tức là Sunny bốc hơi quá nhanh và chiến tiếp quyết định là có một pha tọc sườn đối thủ xung điện cao thể bắn trúng vào người của Doki trong khi đó thì cầu mẹ một một đã quyết định là khởi động còn Baron và tốc độ ăn Baron chắc chắn sẽ rất nhanh với Zayce với cả Zeri nữa Sunny vẫn đang có những tình huống chiều cuối thật mệnh là quá vô duyên Khi mà cả hai xạ thủ ở trong đội hình của bên phía Dinh Đông Nghiên Minh đã đều phải nằm rồi Thì Sunny lại quyết định tung chiêu cuối của mình vào giữa đội hình bên phía đối phương Và nó chỉ trúng được một người mà thôi Nó khiến cho tự nhiên bên phía của Dinh Đông Nghiên Minh mất đến ba người trong pha giao tranh vừa rồi Và họ không không còn thế để có thể tránh cướp lại con Baron vừa rồi nữa Đây sẽ là một trong những pha thi đấu mà giúp cho bên phía giấy tim hoàn toàn vươn lên dẫn trước về mặt thế trận Chính xác và kể cả chiều cuối chiều chiều sẽ xếp tội lỗi được tung ra trong trận thi đấu vừa rồi nó cũng không phải là quá đẹp nữa và sau đó khi mà chúng ta thấy Yeji đột nhập vào được phần còn lại của giao tranh ta bật lên chiều cuối thì là một lượng sát thương thực sự rất khổng lồ và CT bây giờ có Baron và họ sẽ ép vào cái trên bên phía đối phương họ đang chơi bốn một đông hải tám đi khu vực đường dưới bốn người còn lại đẩy khu vực đường dừa của án tử tiếp tục là trúng đến từ vị trí của DIY gây rất nhiều áp lực lên vị trí của Doki Doki đang phải bảo kê cho hai người đồng đội của mình lui ở trong thềm trụ 2 Và Shay Team quyết định là sẽ không đẩy nữa Họ lui về để phòng thủ Bởi vì cái thời lượng của Baron 1 nó cũng tương đối ít mà thôi Nó chỉ là một phút 30 giây Và lúc này thì họ còn phải quan tâm đến con rồng thứ ba Sắp sửa xuất hiện sau 20 giây nữa Chính xác Nhưng uh, thời lượng Baron trên người của các thành viên về phía Shay Team vẫn còn là rất dài Nó mới chạy được khoảng tầm 40% thôi với còn 60% thời lượng nữa dành cho bên phía của Jay Team. Qua đó thì họ sẽ đang có được một cái thế lính cao ở cả ba đường và đội hình của Dinh Đông Nghiên Minh bắt buộc phải chia người ra để phòng ngự những đợt tấn công này. Và lợi thế kiểm soát con rồng thứ ba sẽ thuộc về bên phía của Jay Team. Có lẽ Dinh Đông Nghiên Minh nên nghĩ đến phương án nào bỏ. Tại vì thời điểm này thì họ cũng đã có được một con rồng rồi. Tranh cướp vào trong thời điểm này không phải là quá tốt dành cho Dinh Đông và họ đang cần phải chia người ra để đẩy lại những đợt lính để cân bằng với bên phía đối phương. Chính xác, của Dinh Đông Nghiên Minh đã quyết định là bỏ rồi, quyết định bỏ khá là hợp lý giữ cho cái đội hình của họ không mất ai cả và bây giờ thì C team cũng đã hết Baron như áp lực đẩy lính của họ vẫn đang là còn đẩy lính ở khu vực đường dưới rất nhiều áp lực đến từ cả năm thành viên của C team trong khi đó thì Shin Dong Gaming đang có đến hai người ở khu vực đường trên Sunny cùng với Doki đang tương đối vất vả ở đây có lẽ sẽ là cái trụ hai dành cho bên phía của C team không phải một đang rình mồi rất khó chịu ở trạng thái ngụy trang của anh ta và áp lực của C team là đủ trụ hai của đường rồng đã có dành cho họ rồi tận dụng khá tốt vẫn còn khoảng uh, tầm
và gia tăng thêm khả năng chống chịu dành cho những chất tướng hàng trên như là Garen. Garen sẽ thi đấu này chỉ cần bết chiêu và câu kéo được một khoảng thời gian đủ lâu để cho 0711 có thể vòng sau đội bên phía đối phương thôi là sẽ hoàn toàn bị lũng loạn đến từ con bài Evelyn này. Chính xác và thời điểm hiện tại thì C team đang hơn đối phương 3.000 tiền và đặc biệt là ở vị trí xạ thủ thì Pan đang hơn xạ thủ cùng được bên phía kia là chiều chiều 1.500 tiền một nửa lượng tiền đến từ lượng tiền tổng mà Pan có thể ao được rồi vị trí của chiều chiều và trong ván thi đấu này chiều chiều anh ta cũng chọn cái điểm ngọc cũng khá lạ đó là điểm ngọc tăng tốc pha dành cho con Varus của anh ta không phải là chinh phục cũng không phải là triệu hồi Eri mà là tăng tốc pha để cho anh ta có thể nhanh chóng thoát ra khỏi những tình huống khống chế làm chậm của bên phía đối phương và đây sẽ là Doki. tình huống giao tranh lớn tiếp theo khu vực giữa Doki hình như là muốn mở giao tranh khi mà anh ta đang biến tiến khá sâu vào trong đội hình bên phía đối phương thì phải chiêu chiêu có một tình huống đứng khá cao và khá thoát tìm chiêu chiêu hoàn toàn có bị ăn một tình huống tốc biến cầm kiếm đến từ bên phía của Do 128 như chiêu cần phải hết sức giữ vị trí của mình và đang có một tình huống vòng sau khá khó chịu không bảy một một vẫn đang tìm góc để vào hàng sau Doki chỉ khác ở đó là sàn đi sàn đi ngay lập tức biến mất sau một tình combo ulti đến từ không bảy một một năm đánh vốn dành cho bên phía của dây tìm vẫn đang là thế bắn tốt dành cho bên phía của dây gì dây lựa chọn doki là mục tiêu để có thể gây sát thương ra doki mất đồng hồ đông ngọn sau đó tốc biến đi dính án tử và phải quay ngược trở lại combo cầu sấm không chính xác vì chiêu của hoàn chiêu chiêu đã mất tốc biến tốc biến theo lưới hai xoáy hợp lý của bảy một một tấn công thao cho văn trụ án tử vừa rồi là không chính xác chiêu chiêu đã có tình huống đồng hồ cát rồi dây gì vẫn đang có những tình huống xung điện cao thế ở phía sau trụ lấy được ba điểm hà gục và ngay được hứa đấy con baron đây sẽ là thành mục tiêu để giúp cho bên phía của dây team end game được ở trong bản đấu đầu tiên này liệu có được hay không khi mà vẫn còn chiêu chiêu trong bản đồ trước đó chiêu chiêu đã rất tinh tế trong cái nhịp bấm đồng hồ cát của anh ta để có thể outplay cái việc mà anh ta có thể bị khiêu khích lại bởi con evelyn nằm tay của bảy tốc độ ăn baron là rất nhanh và sau đó thì đội hình của dây team quay lại càng vào đội hình của đối thủ chiến đấu mình chỉ có thể bỏ chạy mà thôi quan chỉ còn một chấm máu quan cực kỳ khó Ui. chơi ở trong cái bản thi đấu này tiếp tục nguyên kết Phải bay lướt lên bàn này sát thủ của mình chưa băng gục được cầm bảy một một vẫn có một lượng giáp ảo được tạo ra và đi ngoài sẽ phải đi theo cầm bảy một một trong tình huống thi đấu này một tình huống thi đấu rất rất biết đoán từ vị trí phải bay đi ngoài vẫn còn sống mà rất bất ngờ pan đã đến kịp và như vậy là chỉ tìm mất một người thôi nó người đi rừng của họ nhưng đây sẽ là lúc mà con rồng ngàn tuổi xuất hiện trên bản đồ mất người đi rừng ở thời điểm này sẽ là một áp lực dành cho dây tim họ sẽ phải tận dụng bùa lợi baron để có thể bảo vệ mục tiêu lớn là con rồng ngàn tuổi này cho đến khi mà được người đi rừng của họ xuất hiện thời điểm này thì có lẽ dây tim sẽ cần phải hết sức bình tĩnh và chờ đợi thời cơ đặc biệt là chờ đợi thời gian mà không phải một một ra đây cũng sẽ là thời điểm mà dinh đông gaming sẽ phải đánh tất tay rồi bốn đánh năm bốn đánh năm trong bối cảnh là đường trên của họ đang không phải là có một đợt lính là quá tối ưu liệu bốn đánh năm trong tình huống này ui đang cố máu là quá tốt trước thêm giao tranh Sunny dường như là chấp người ở trong tình huống này rồi khi mà chưa cần vào ra tranh người ta đã mất đến một nửa cây máu tiếp tục là những cái con combo đến từ bên của Pan đổi ra bố vào chiêu chiêu cái đập biến mất ở trong tình huống này rồi và một tình huống giật bóng ra đến từ bên phía của Sunny và ngay lập tức anh ta bị bắt đầu đến từ bên phía của Pan Pan có điểm hàng cũng double kill con rồng được cướp lại thành công đến từ bên phía không bảy với tình huống dịch chuyển ra và đây sẽ là quét sạch không bốn điểm hà gục dành cho JT và họ sẽ có được chiến thắng một không ở trong trận thi đấu này chắc chắn rồi chỉ còn một bên Facebook có thể phòng thủ mà thôi và Facebook thì làm sao có thể phòng thủ được với một con cai xa yếu ớt như thế này và sẽ là chiến thắng một không cho chơi tim thậm chí là vây bài đang bị đe dọa ngay trong chính về đá cổ của anh ta mọi nhà chính đã đổ một không dành cho chơi tim có tình huống thi đấu mà gần như là chơi tim lấy 4 đánh năm cái nhịp dịch chuyển đến sau đó của không bảy một chỉ có tác dụng là anh ta có thể trừng phạt con rồng thôi chứ còn giao tranh thì những người đồng đội của anh ta